Alright, hello mga chow. Welcome sa pang-apat nating tutorial para sa ating web series. This time, gagamitin natin yung bootstrap para makabuo ng isang professional landing page. Okay mga chow. So, nandito tayo ngayon sa Atom and you can download the files ito mga gagamitin natin nandun sa description ng video and then i-explain ko kung ano yung laman yung gagamitin natin, yung mga folders and itong starter kit natin i-explain ko sa inyo ngayon yan so itong starter kit natin kung mapapansin nyo, meron tayong html files dito, okay So, yung index.html natin, ito yung gagamitin natin ngayon. And then, yung vendor files natin, puno yan ng laman. So, pwede nyo nung gumitin actually sa ibang mga project nyo. Kung ba, gusto nyo gumawa ng ibang project, this will serve as your starter kit. Kung baga, ito yung ipipaste nyo lang, tapos ito na yung pinaka-i-edit nyo. Kasi nakakompiled na lahat ng gagamitin nyo. For example, nandito na si Font Awesome si Bootstrap, si jQuery, nandiyan na lahat sa vendor na yan. So, additional files nyo yan. And then, dito sa index.html natin, tinawag natin sila. So, yung Bootstrap CSS. Ito si Font Awesome. Ito yung pinantatawag Keep Font Awesome para magamit natin siya. And then, ito yung link naman para sa custom CSS natin. Then, ito yung kay jQuery, kay Popper, at kay Bootstrap JS So, nandyan na lahat ng files na gagamitin natin para makapag-start ng project. Dito sa project na to, uh, magagamit natin yung mga techniques na hindi ko pa naituro sa inyo. Yung iba pang utilities ni Bootstrap na hindi ko naituro, magagamit natin ngayon. So, let's start. Gagawin natin ay isang uh, landing page uh, for the rest of our. So, gagawin natin responsive yung website na ginawa natin dati na static. So, ngayon, start natin ngayon si live server para makapagsimula na tayo dun sa project natin. Alright, so in start ko na. So definitely, ayan na siya. Ito yung project uh, pane natin. Nandito yung workspace natin. Wala pa siyang laman. So lalagyan natin ito ng laman. Okay. For this one, so gagawa tayo ngayon ng header tag para dun sa pinaka main page or home page ng landing page natin. Okay, so sa home, bigyan natin ito ng uh, header. And then, bigyan natin ng ID bin natin home para dun sa links mamaya. So, save natin. And then, i-edit natin sa CSS. So, andito yung styles.css natin. I-edit natin yan. So, lagay natin sa kanan. Oops, sorry. Uh, split right. Ayan. So, nandito sa CSS. So, lalagay natin. I-edit natin sa header. Una natin gagawin. Siyempre, lagyan natin siya ng minimum height. So, anong minimum height natin lagi? para sa isang header class so that will be 100 vh so yan save natin and then lalagyan natin siya ng uh, background uh, image tulad ng ginawa natin nakaraan so gagamitin natin background image so is itong bg.jpg so gagamitin natin url so dadirect natin yung css natin papunta dun sa background image so babalik tayo ng dalawa so mula dito sa css punta tayo sa resource Papasok tayo sa image, and then kukunin natin yung background.jpg na to So, lalagay natin dito, bg.jpg. Alright, so save natin. And then, lalagyan natin ng background position to, uh, center. And then, background uh, size, cover. Ayan, so ito definitely ang gagawin natin una para maset yung header natin. So, ayan, meron na tayong background for our header. So, may nakalimutan pa tayo. Ano sa tingin nyo yung nakalimutan natin sa CSS na dapat natin laging ginagawa? Siyempre, yung tinatawag nating reset. So, kailangan nating i-reset itong CSS natin. Sabihin natin margin. <coughs> Anong lalagay natin? Margin 0. Padding 0. That's correct. Tama kayo dun. Okay. So, sa HTML naman, kailangan din nating ayusin ang HTML natin. So, minalagay tayo sa HTML ng mga default values. Ito para sa buong... Uh, HTML file natin So, ano yung lalagay natin? So, bigyan natin ng default background color na white Bigyan muna natin ng background default color na white And then, ang color ng sulat Default is yung grayish na sulat And then, font family So, kailangan natin maglagay ng font 
So, ano yung font na ginamit natin dito sa Resto Bar? So, natatandaan nyo yung Lato. Kukunin natin yun sa Google. So, search natin Lato. Google Font. Okay. So, dito. Kukunin natin si Lato sa Google Font. Da-download natin siya. Pindito nyo itong select this font. And then, itong mayro block na to. Andito yung CDN nya. Kukunin natin to. So, i-import natin dito kay Resto Bar itong font na to. So, import natin. Ayan. Save. Pwede na natin gamitin to. So, lato. Ayan. Lato. Kung walang lato, sabi natin, hindi nag-load si Google. Which definitely malabo mangyari. Ang gamitin niya, Verdana. Just in case lang naman. Alright. And ang default font size natin, sabi natin 20 pixels. And then, text rendering. So, ayusin natin yung text rendering. Na-discuss ko na nakaraan sa advanced SS tutorial. Uh, puntahan nyo na lang. Gamitin natin, optimize legib legibility. Alright. And then, let's add a smooth scroll. So, para pagka... Nag-scroll tayo, hindi siya yung biglang bulaga na lang. So, para maganda yung pag-scroll niya. Uh, smooth. Smooth. Alright. So, save natin. Actually, wala pa makikita ng changes dyan kasi... Yan yung default na gagawin natin sa umpisa. So, meron na tayong background. So, ano gagawin natin sa background? Tulad na nakaraan, papaitimin natin para maging medyo blacky siya. Lagyan natin to ng linear gradient. Sa loob ng linear gradient, lagyan natin ng dalawang medyo darkish na transparent na kulay. So, 20, 20, 20. And then, 70% alpha. Ayan, 70 alpha. Copy nyo lang. And then, lagyan ng kama. And then, paste. Okay? So, Tignan nyo magiging itsura. Ayan, save natin. From medyo maliwanag na image, magiging medyo darkish yan. So, pwede na natin lagyan ng text. So, una natin gagawin yung tinatawag nating navigation bar. Hindi ko na ituro sa inyo kung paano gumawa ng navigation bar gamit si Bootstrap. So, ganito lang siya. Punta tayo dito sa Bootstrap. Hanapin natin si navbar. So, eto ang itsura ng isang navbar. Ayan. So, gagamitin natin tong Uh, bootstrap code na to tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng navbar gamit si bootstrap alright so let's start mula dito sa code natin the time is 2 okay, gagawa tayo ng PM. isang nav class dito sa loob ng header natin so lagay mo dito nav alright so sa loob ng nav bibigyan natin to ng class na nav bar. Alright. So, ito yung class na ginagamit para ma-activate yung navbar bootstrap class. So, sa bootstrap, meron silang built-in na navbar. So, ito nga yun, yung mga nandito. Para magamit natin to, kailangan natin tawagin si navbar. Now, sa gawin natin is gusto ko pagka ang website natin ay tawag dito, lumiliit or nagiging mobile nawawala yung navigation niya. Nagkakaroon ng tinatawag nating burger. So, gagawain din natin yun dito. So, paano natin gagawain yun? So, pag pakita ko sa inyo, pag medium siya, yung navbar natin, mag expand siya. So, lalabas yung navbar natin pag medium. Pagka naka-small device siya, mawala siya. Ito yung ginagawa ng code na to. Mamaya makikita nyo kung paano yan. Alright? And then, bibigyan natin ng team yung navbar natin. Sabihin natin dark. Dark team. Ang gagawin naman nitong navbar dark, lahat ng text niya, gagawin niyang medyo grayish white. So, yun yung mga yayari sa kanya. Alright? So, save muna natin. Save natin. And then, sa loob ng navbar, kung natatandaan niyo yung dati natin ginawa, meron tayong inilagay na image. So, may image tayo yung logo nandito nakalagay. So, ilalagay din natin ngayon dito yon So, sabihin natin image src So, image source. Kukunin natin yung logo. So, mula sa HTML pupuntahan natin tong uh, logo white.png Itong logo na to. Kukunin natin yan. So, paano natin kukunin yan? So, src. Lagay mo dito resource slash uh, img slash logo dash white dot png. So, explain ko yung code. Mula sa resource, galing ka sa HTML, mula sa resource, pumunta ka sa img, kinuha mo tong logo white. So, save natin. And then, lalagyan natin siya ng bootstrap class. Ang tawag naman sa bootstrap class na ilalagay natin ay img fluid. Yan. At lalagyan din natin siya ng isang custom class. Tawagin na lang natin 
logo. Alright.